de la Fundación Rewilding con el gobierno, eh, la jefatura de gabinete y todas las áreas del gobierno, estamos trabajando en el desarrollo de, de la región noroeste de Santa Cruz. Esto significa trabajar no solo en el eje turístico para poner en valor eh, los territorios, en este caso en particular fue el Cañadón Pinturas, eh, por la infraestructura que se está generando allí, estamos trabajando fuerte en el, en el centro de interpretación y planetario, en la zona norte, la margen norte del Cañadón. Eh, estamos trabajando también en un montón de senderos eh, que sirven para que los chicos, sobre todo de todas las escuelas de la región, puedan venir, acercarse, recorrer eh, y disfrutar de lo que es la naturaleza y, y los valores culturales. También estamos trabajando en, con el municipio y la dirección de Cuevas en la revalorización de, la, de los valores arqueológicos, con la puesta en valor de la pasarela, se lograron liberar un poco las pinturas sacando las rejas y poniendo barandas mucho más amigables para, para una mejor experiencia. Esto se puede hacer porque hay guías en el lugar, entonces siempre todos los visitantes entran con, con los guías y no hay riesgo ya que las pinturas... Se, se, se dañen ¿no? y la experiencia es completamente otra uh -huh. uno puede creer lo que son esas, esa cueva, esos paredones sin tener esa reja de por medio ¿no? eh, justamente hubo hace poquito la visita del ministro uh -huh. de cultura y bueno, y todos los, los dos intendentes de la zona el, la, eh, del lago Posadas también participaron, los diputados bueno, apreciaron un poco todo esto la zona se está poniendo en valor, no hay duda, esperemos que pronto con eh, pasado el invierno eh, más gente de Santa Cruz pueda llegarse a la zona y, y disfrutar de lo que va a ser este lugar, uh -huh. que tiene muchísima infraestructura para recibir visitantes. Sí, se trata de dos centros de interpretación, cada uno, uno es el centro de interpretación Cueva de las Manos, tal cual está hoy, pero con un edificio nuevo, con vistas, con centro de recepción, eh, vivienda y, y área de servicios, eso está en proyecto. Está la financiación para iniciar la parte de servicios, las viviendas para guardaparques y guías. Eh, tienen que entrar ahora en el proceso de evaluación de los proyectos, evaluación de impacto ambiental y demás, para poderse empezar la construcción, esperemos que salido del invierno. Por otro lado está el centro de interpretación y, y planetario, que ya está en obra. Esto ya se aprobó en, en febrero y empezaron, empezó la construcción, que ya está por, los, por las bases. Esperemos que para... Eh, antes de los fríos fuertes podamos terminar la parte de, de, de estructura o de hormigón claro. para trabajar en el verano en todo lo que es la parte interpretativa interior. Bien. Después hay más de 100 kilómetros de sendas, de los claro. cuales ya están mejorado todo lo que es la bajada de los toldos con escalones, eh, el Cerro La Guanaca, eh, Tierra de Colores, y se proyecta dos senderos más para este verano. De nuestra visión es que estos territorios que son de alto valor natural y cultural tienen que ser públicos, tienen que ser de acceso gratuito, tienen que poder eh, ser eh, una experiencia, sobre todo para la, para la gente local, quien su identidad va a estar basada en esta apreciación de lo suyo. Eh, la provincia también lo, lo percibe así, la región del noroeste es un poco el eje de la puesta en volador, de lo que ya es un sitio patrimonio de la humanidad, pero tiene que ser de todos los santacruceños ante todo y ser muy conocido, hacerse algo cotidiano para los, los de los municipios de los cerradores y de, y de todos los habitantes de Santa Cruz, sobre todo, ¿no?